Laipni lūgti Tanzānijā! Jā, tiešām, čau visiem no Tanzānijas! Ir pagājusi pusotra dienakts, un mēs esam šajā Āfrikas valstī, šajā lielajā, tiešām šajā lielajā karstumā, jo šeit ir viss, kā izei ārā, tā uzreiz esi nosvīdzis, bet varbūt nedaudz sīkumos atkal īsumā mēs izstāstīsim jums, kā mēs līdz šeienai nokļuvām, kā tā vispār ideja radās. Protams, visi tie, kas seko mūsu kanālam un kas seko mūsu raidījumam, ceļot bez robežām, redzēja, ka mēs bijām rudens nogalē, bijām Tenerife, un uz Tenerife mēs pabijām trīs nedēļas, sapilmējam ļoti daudz materiālu, un tagad to materiālu mēs svaik montējam un laižam ārā. Iespējams, ka jums jau nedaudz tā Tenerife ir apnikusi, tāpatām kā arī mums. Tad izdomājām, ka gribam atbraukt uz Tanzāniju, un Tanzāniju braucam jau mēs vairāk kā pusgadu, manuprāt, jo pirms Tenerifes mēs gribējām arī braukt uz Tanzāniju, jo mums ir šeit caur internetu iepazīta viena sieviete, kas dzīvo šeit, Tanzānijā, Zanzibārā. No Latvijas. No Latvijas, jā. Un pie viņas mēs arī dosimies tuvākajās dienās, bet par to, kā nokļuvām, izdomājām, ka mēs vēlamies atbraukt, ielikām Facebookā tādu interesantu postu ar smukām, skaistām bildēm. Netacēsiet, ļoti daudz cilvēki bija atsaukušies, ļoti daudz gribēja, bet ļoti daudziem arī beigās kaut kā pēdējos brīžos kaut kas izjuka. Bet kopā mēs šoreiz esam atbraukuši astoņi cilvēki. Bērnus mēs esam atstājuši šoreiz mājās. Šoreiz ir mana mamma līdz. Mani sauc Vija Cīrule, esmu Ivara mamma. Vēl joprojām strādāju par mērnieci. Braukt, izdomāju, man tas ir bērnības sapnis. Man ļoti gribas nokļūt Kilimanžāro. Nu, protams, jautrību un skaistus skatus un brīnišķīgu uzņemšanu. Nu, viss to jau kā ko. Un mums ir vēl pieci cilvēki, ar kuriem jūs vēlāk iepazīsieties. Bet tad izlēmām braukt un atradām KLM ļoti, ļoti labu piedāvājumu pat 376 eiro ar lielām somām, tur papakaļ, plus vēl lidmašīnā dodēs. Tā kā es domāju, tas piedāvājums ir tīri ļoti, ļoti labs. Divas no mūsu mēģām, kas atteicās dzīvot ar mums kopā, ir ieradušās arī pie mums. Mani sauc Egija. Mani sauc Liene. Mēs esam no Rīgas. Es strādāju informāciju tehnoloģiju nozarē un mācu pusaučiem dejot, kad valdība to atļauj. Es esmu skolotāja skolā. Mēs gājām pārgājienā. Tad es ieminējos, man īsti nav kompānijas, ar ko ceļot. Un es teicu, man arī. Un tad es ieraudzīju Facebookā ierakstu, es nezinu, kā es viņu ieraudzīju, es paņēmu print screenu, aizsūtīju Lienai, un ja Liena iedegās, tad Liena iedegās. Kad tad, ja ne tagad? Tā mēs esam šeit. Mēs sagaidām noteikti piedzīvojumus. Te vienmēr ir kopā ar mums visu, jo mēs esam blondas dāmas. Daļa jau mēs izdzīvojam interesanti. Jā, man ne paši cilvēks. Man sauc Paula un es mācos ķekavas vidusskolā. Man sauc Gundaga. Es šobrīd restartējos pēc smaga dzīves perioda, pēc Covid-a. Vienu dienu ieraudzīju ļoti interesantu sludinājumu Facebookā, un tas bija divi minūši lēmums, ka man to vajag. No ekskursijas es sagaidu Āfrikas kontrastus, piedzīvojumus, vietējo virtuvi, vietējo kolorītu, pašas sajūtas. Atrauties bišķīti no ikdienas un ko jauni redzēt. Mani sauc Sandra, esmu no Jelgavas novada, esmu frizieri. Facebookā bija uzaicinājums, pieteicos. No ekskursijas sagaidu visu to labāko, skaistāko, piedzīvojumus. Tu varam padalīties, ja nu kāds arī izdomā un sagrib braukt šeit uz Tanzāniju, kā notiek šis pats ceļš, tā tad pirmais nopirkām biļetes, pēc tam sākām interesēties, kādi ir noteikumi un noteikumi patreiz lidojot uz šeienu, ko mēs pildījām, bija tādi, ka pirmais ir 72 stundu negatīvam testam. Pēc tam Latvijā ir jātais ātrais tests, kur izajot sauri kontrolei, netālu no geita, ir gulbi laboratorija, iepriekš piesakoties, var uztaisīt 
uztaisīt testu un 15 minūšu laikā, manuprāt, atnāca mums atbildi turpat uz vietas viņu izprintējumu. Un, un, un. Ātrais tests bija nepieciešams, lai ielidotu Holandē. Bet Holanda vienīgā nepie... valsts, kura prasā ātro testu. Bet nekur arī ne, neprasīja beigās jā, mums tā. Jā, un tā arī mums īpaši nekur neprasīja viņu. Bet, nu jā, tikuši līdz šeienēji esam. Vakar, protams, pavadījām mēs lidmašīnā gan rīz 14 stundas. No Amsterdamas, pirmais mēs lidojām vispār uz Amsterdamu. Mēs Holandē palikām Ibis hotelī viesnīcā un no rīta atkal desmitos izlidojām. Uz Tanzāniju lidojam cauri eh, Holandi un tieši mēs šeit esam lieldienā. Un, kad iečikojamies lidostā, mums iedēl kāds dāvaniņas, lieldienu oliņas. Un eh, tur bija piesprausta zīmīte klāt, kuru Mums vajadzēja aizspildīt, un jāuzmin, cik tādā lielā traukā ir sabērtas lieldienu oliņas taču šokolādes daudz. Un es aizspildīju gan savā vietā, gan ir Ivara vietā, un nepagāju ne pusstunda, ka pie mums jau klauvē. Good luck, you are the winner from the, yeah, guess how many yeah, Easter eggs there were, and uh, you had 450, no, you had 420, and in there there were 415. So we have a nice Easter surprise for you. Mm -hmm. Congratulations! Oh. Perfect! <laughs> Thank you! You're welcome! Thank you! Enjoy! Oh, so surprised! Okay. Yeah? Thank you. Okay, enjoy! Thank you! Bye-bye! Bye! And it looks like I'm going to take a break and take a look at this gift. There are some saldumies, it's like a little bit of a zet, and like this is... Termokrūze. Baigais pārsteigums par jā. Tad mēs aizlidojām uz Kilimanjāro. Tur mūs noturēja dēļ kaut kādas lidmašīnas problēmām. Apmēram divas stundas lidmašīnā un pēc tam nu, nepilnu stundu un bijām galā. Aizpildījām šeit vīzu, samaksājām 50 dolāri. Tikām ārā, atradām taksi un esam viesnīca. Coral Beach, eh? Coral Beach, eh? Jā, yeah. you know where is it, yeah? I know, in Masak. Beidzot, esam nokļūši līdz savai viesnīcai, esam, protams, maksimāli saguruši, bet arī esam maksimāli priecīgi, kad esam tikuši viesnīcā un tulītām varēsim mazgāties, iet gulēt un gaidīt rītdienu, kad varēsim iet baudīt šo skaisto skatus, kas šeit ir un arī brokas. Protams, ka mēs bijām saguruši, uzreiz gājām gulēt un pat bija tumši un mēs pat nemaz nezinājām to skatu, kas, kas mums paveras no tās viesnīcas. Protams, no rīta mēs ieraudzījām tās baltās smiltiņas un, un, un zili, zili zaļo ūdeni un sanāca pat pa dienu nedaudz pasauļoties. Tanzānija, jeb Tanzānijas apvienotā republika, ir liela valsts Āfrikas austrumu daļā uz dienvidiem no ekvatora. Tās kopējā platība ir 945 kvadrātkilometri, padarot to par 31. lielāko valsti pasaulē pēc platības. Tanzānijā dzīvo apmēram 53 miljonu iedzīvotāji, padarot to par 32. lielāko valsti pasaulē pēc iedzīvotāju skaita. Tanzānijas austrumu daļu apskolo Indijas okeāns. Tanzānijai pieder Zanzibāra, lielākā koraļu sala pie Āfrikas krastiem un Pembas sala. Uz valsts ziemeļa austrumu robežu atrodas augstākais Āfrikas punkts – Kilimanjāro, kura augstums sasniedz 5895 metrus virs jūras līmeņa. Kums 1996. gada Tanzānijas galvaspilsēta ir Dodama, bet vēsturiskā galvaspilsēta un lielākā pilsēta ir Dareselāma. Tanzānija ir bijusi Vācijas impērijas kolonija, kas vēlāk nonāca apvienotās karalistas pāraudzībā, bet 1961. gadā tā kļuva par neatkarīgu valsti. 
Viesnīcā brokastis bija ļoti labas, jo bija daudz vietēji augļi, ko nogaršot marakuja un passion fruit un, un papaija. Bet tā pārsvarā arī viss bija tā kā Eiropijas bija gan sīrs, gan desa un maize, nu, līdzīgi kā pie mums. Pēc brokastīm izdomājam, ka mums, protams, ir nedaudz jāapskata pilsēta. Izeirējām četrus tuktuks, jo mēs bijām astoņi cilvēki. Tas arī bija vislētākais veids. Ar, ar taksi sanāk diezgan dārgi, tāpēc mēs ar tiem tuktukiem braukājām. Samaksājām 20 dolāri katram tuktukam, bet viņš vadāja mūs visu dienu. Visur, kur mēs gājām, arī mūs gaidīja. Pirmais mēs tagad braucam uz zīvju tirgu, izstaigāsim pa zīvju tirgu, sam aizbrauksim, nopirksim biļetes priekš rītdienas prāmi, un tad mūs aizdīs uz Koko plūdmali. Pirmais iespējas par Āfriku mums bija diezgan šokējoši un graujoši, jo pirmais, kur mums, mums tuktuki aizveda, tas bija zivju tirgus. Un, nu, tur bija ko redzēt, tur bija viss tas bardaks, visa netīrības, smaka, viss kaut kas interesants. Protams, uzreiz pie mums pienāca viens melnā dainais kurš mums tā kā izrādīja tirgu, nu, protams, pa to, ka viņš mums pilnīgi tādu tā kā ekskursiju tur izvedāja, un, protams, ka mēs viņam ar kaut kādu naudiņu samaksājām, bet es teikšu tā, ka viņa nav tāda baigi uzbāzīgie, tā kā bija marokā, ka viņa pa visu prasīja naudu. Viņa diezgan tā pieklājīgi tur pienāk klāt, sāk kaut ko rādīt, un nav tā kā, o, jūs tur pa maz samaksājāt vai kaut ko, kaut ko tā. Tī ir tādi zolīti cilvēki. Bet tas tirgus bija, jā, vienkārši spieklīgas bija. Mums latviešiem, eiropiešiem to nesaprast, kas tur notiek, bet, nu, bet interesanti, protams, bija. Šitādā vēl nav būs tirgo. Kāda smaķa vēl ir? Kā mums ir jūs ir lopstā, kalamari, oktopaz? Kā mums ir? Jā, kā mums ir?
Yes. Ah. You see? This is Jumbo prawns. The big prawns. What's the price for one kilo? This is for one kilo, 65. 65,000. Spaniem, groziem. Iet pakaļ uz tām laivām, pakaļ zivīm, kas ir atveduši. Tagad mēs arī jau iepriekš paskatījāmies telefonā, ko tur vēl redzēt. Izlasījām, lai aizved mūsu uz Coco Beach. Protams, ka mēs iedomājamies, tagad aizvedīs uz Coco Beach, tur būs baltas miltis, palmas kā Bontī reklāmā. Tur ir street foods, kur varot pagaršot visu kaut ko. Domājam, varbūt pusdienas uzēdīsim un tā tālāk. Aizbraucām, protams, ka Tas nebija tas, ko mēs tur gaidījām. Mēs tur labi iepavadījām 5 minūtes, jo tas Coco Beach bija arī vienkārši pludmala. It kā varētu būt skaista pludmala baltām smiltīm, bet tur vienkārši viss piecūkots bija. Mēs sapratām, ka tur ēst nav ko. Tomēr ieraugot, kāda nekārtība bija pludmalē un kā tur taisa tos pat dzērienus un 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 ko tur var apēst, mēs izlēmām tomēr, ka mēs aizbrauksim uz viesnīcu apakaļ un apēdīsim mūsu atvastos iekrājumus. Ko pa ceļam mēs neapēdām un sarunājām, ka vakarā sešos šie paši tuktuki atbrauks mums pakaļ uz viesnīcu un aizbīs uz kādu restorānu. Un pa ceļam mums gadījās negadījums vai starpgadījums, tā teikt. Jo, nu, protams, ka mēs filmējam pa ceļam, attaisam logu, kaut ko filmējam. Jo visu laiku jau tur visādas brīnumas var redzēt, un es teiktu, ka Ivaram rādu pasies kāds vecs, briesmīgs autobus, viss sarūsē, es devu, es nofilmēšu, sāku filmēt, no tā autobusa izlēsa 4-5 policisti pieskrēja pie mums uz mašīnu un sāka bļaut uz mums, ka nedrīkst filmēt, lika mums parādīt tos fotoaprāts, ko mēs esam nofilmējuši un visu izdzēst. Jo izrādījās, ka tajā autobusā veda cietumniekus. Nu, protams, mums neināca prātā, ka to nedrīkst filmēt. Bet vispār Āfrikā ir baigi jāuzmanās. Mums vairākas reizes aizrādīja pa to, pa filmēšanu vairākās vietās. Un meitenēm, kas mums bija līdz, viņas arī vienā vietā filmēja vai fotogrāfēja. Nu, vienkārši, kas apkārt notiek. Un tur, protams, taču ir pilns ar cilvēkiem pienāca policists. Un pateica, kurš atļauj jums tos cilvēkus fotogrāfēt un izdzēs ārā visu tās bildes. Jau nākošajā sērijā dosimies uz Zanzibāru un nokļūšanu uz prāmi jau ir liels piedzīvojums un milzīgs kultūra šoks. Vakarā iepazīsimies ar Akmenis pilsētu, saucamies Stone Town, apmeklēsim Fredīmu Merkūrī muzeju, Bez elektrības, 
Un šoreiz tikai ar acīm baudīsim vietējo street food, jo neesam pārliecināti, vai mūsu vēderi to izturēs.